ce qui s'est passé pour moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher ce tableau parce qu'il était toujours présent à moi. C'est le mariage divin. La rencontre de la lumière et de l'humain. Qui est l'union sacrée. Et même m'est venu un exercice à faire dans ce style-là, qui est tout à fait connecté à la joie d'être et la joie de vivre. La joie d'être, c'est juste la joie d'être qui on est en tant que rien. Et la joie de vivre, c'est la joie du vivant en tant que forme. Et ce qui rend joyeux la forme Claudette, c'est différent de ce qui rend joyeux la forme Morgane. Bon, voilà. Si on veut être plus précis, dans les termes, et ça me paraît important, c'est que il y a quelque chose comme ça qui descend. Et cette rencontre et cette union du divin et de l'humain est l'union sacrée. Sacrée est la résultante de l'union du divin et de l'humain. Par divin, j'entends tout ce qui n'a pas d'existence, tout ce qui est directement de la source du non manifesté. Et dans humain, évidemment, on a toute cette nature humaine, mais tout ce qui euh, appartient à la manifestation, à la forme, à la création. La rencontre des deux est une union sacrée. Et c'est le souhait que j'ai à travers ce stage de vous faire vivre cette union sacrée au travers du thème « Conjuguer la joie d'être », qui est une joie totalement sans cause. Il n'y a pas de raison. Être est joie ou joyeux. Sans cause. On est tout à fait hors de la loi de cause à effet. Alors cette joie, elle, elle, elle vous habite, hein, tu le disais tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça, ça monte direct de la source. Et on ne peut pas le provoquer, et, et ça arrive comme un cadeau à prendre et à savourer, parce qu'on euh, ne peut ni le commander, ni le maintenir. Ça vient et, et ça part, c'est très fluctuant. Alors ça, c'est la joie d'être. Et puis... Il y a la joie de vivre. La joie dans le vivant, dans le croustillant de la vie, qui est une joie qui est totalement différente de la précédente, qui, elle, appartient, bien sûr, à la loi de cause et effet. Et ce qui me rend joyeux, ben, c'est de vous parler, c'est de vous sentir, c'est de vous accompagner. Ça, ça me remplit de joie, mais ce qui rempli de joie quelqu'un d'autre, ben ce sera d'autres raisons. On est vraiment sous la loi de cause à effet. Et, et ces deux mariages, d'avoir accès à ces deux espaces en soi et au troisième espace, qui est le mariage sacré de cette joie sans cause et de cette joie causale qu'on peut expérimenter ensemble.